Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о бобрах. Что мы знаем об этих интересных животных? Многие знают о том, что они строят домики и о том, как они выглядят. Но есть люди, которые и не знают. И наша задача рассказать о них поподробнее, чтобы первая половина узнала для себя что-то новое, а вторая была приятно удивлена новому открытию. Возможно, живущему по соседству. Поехали! Обыкновенный бобр, он же речной бобр, полуводное млекопитающее отряда грызунов. И он один из двух современных представителей семейства бобровых наряду с канадским бобром. Бобр грызун. И не просто грызун, а громадный грызун. И уступает он только капибаре, но только размером. Но размер это не главное, ведь у капибары нет того, что есть у бобра. И остальное у бобра на высоте. Да и звание самого крупного грызуна фауны старого света это присутствует, хотя в новом свете есть свой бобр, североамериканский или канадский, не ошибетесь. И получается, что ареал бобров расположен в Северной Америке и Евразии, и то только в умеренной климатической зоне, чтобы и не сильно холодно, и жара нам не нужна, и обязательно нужен водоем. Само слово «бобр» унаследовано из проиндоевропейского языка и образовано из названия «коричневый», а заокеанского собрата называют «бивером». Но это у них, а у нас «бобр», а некоторые говорят «бобер», но лингвисты с этим не согласны. Согласно лингвистическим источникам, слово «бобр» должно употребляться в значении животного из отряда грызунов с ценным мехом, а Бобер в значении меха этого животного, но про мех мы будем говорить исключительно когда он на животном. Да и бобру приятнее ходить в своей шубе, а не в чужой. По этой причине будем говорить бобр. Впервые бобры появились в Азии, где их окаменелые останки датируются эоценом. Наиболее известные из вымерших бобров – это гиганты времен Плейстоцена. Например, сибирский доисторический да бобр и североамериканский. Рост последнего, судя по размеру черепа, достигал 3 метров, а масса – 350 килограммов. Так что капибара была крохотной мышкой по сравнению с нашим героем. И в в дальнейшем часть бобров перекочевала в Америку, причем самостоятельно, а не так, как енотов на самолете с комфортом привезли в Евразию. А об этом в видео о енотах. А у нас красавец бобер. Современные бобры немного меньше своих предков. Взрослые особи имеют длину до полутора метров, при высоте до 35 сантиметров. При этом их вес может достигать 30 килограммов. Все во внешности бобра приспособлено к полуводу образу жизни. Тело у бобра приземистое, поскольку у него достаточно короткие ноги. Между пальцами расположены перепонки, благодаря которым бобры прекрасно чувствуют себя в воде. Когти на лапах уплощенной формы и достаточно мощные. Да что там лапы? Все внимание на хвост. Хвост у бобра знатный, плоский и похож на весло. Его длина порядка 30 сантиметров, а ширина около 13. При этом шерсти на нем не нет, а если есть, то только у самого основания. Уши и ноздри бобра имеют способность смыкаться под водой, а глаза закрываются мигательными перепонками. Резцы изолированы от ротовой полости особыми выростами губ, что позволяет бобру грызть под водой и не захлебываться. Все эти приспособления позволяют бобрам превосходно плавать и нырять, а большие легкие система кровообращения обеспечивают им такие запасы кислорода в крови что обыкновенный бобр может нырять на целых 5 минут на глубину до 4 метров. За ночь обыкновенный бобр может проплыть до 20 километров. Но не сразу, а с перерывами. Бобр обладает красивым мехом, который состоит из грубых остевых волос и очень густым шелковистым подшерстком. И, конечно же, он тоже приспособлен к плаванию и практически водонепроницаем. Окрас шерсти во многом зависит от условия обитания, поэтому может варьироваться от светло-каштанового оттенка до темно-бурого и зачастую почти черного. Раньше бобры обитали практически по всей Евразии, однако вследствие интенсивной добычи человеком к началу 20 века бобр на большей части ареала оказался практически истреблен. Нынешний ареал бобра представляет собой по большей части результат усилий по восстановлению его популяции. То же самое произошло с его собратом американским. Почему же все так печально? 
потому что как раз из-за своего красивого меха, а также из-за струи с секретом, которую используют в парфюмерии, бобры издавна попали под пристальное внимание с человеческой стороны. Да и сейчас хватает любителей полакомиться бобрами, хотя это на любителей мяса грызунов. А мы возвращаемся к жизни бобров. До а не после. Любят жить эти грызуны в основном возле средних размера речушек, каналов и берегов с водоемами, избегая крайностей, крупных полноводных рек или наоборот слишком мелких. Причем бобрам очень важно наличие по берегам водоема древесно-кустарниковой растительности из мягких лиственных пород, а также обилие водной и прибрежной травянистой растительности, составляющей их основное меню. Живут бобры семьями, реже по один Полная семья составляет до 10 особей, семейной парой молодых бобров. Причем одна семья может жить на одной территории поколениями. Длина семейного участка вдоль берега составляет от 300 метров до 3 километров. При этом от воды бобры редко удаляются более чем на 200 метров. Границы своей территории бобры метят секретом мускусных желез, бобровой струей. Метки наносятся на особые холмики из грязи. Между собой бобры общаются с помощью похожих кучих меток, поз, ударах хвостом по воде и криков, напоминающих свист. При опасности плывущий бобр громко хлопает хвостом по воде и ныряет. Хлопок служит для всех бобров в пределах слышимости с сигналом тревоги. Зимой семья бобров живет в норе. Весной с появлением зелени бобровая семья расходится в пределах участка обитания по одиночке или группами по 2-3 бобра. Осенью семьи снова собираются в одном месте. Участок обитания бобровой семьи с собственными норами, хатками, лазами, тропами, плотинами, каналами, принято называть бобровым поселением. А все бобровые поселения, группирующиеся на определенном отрезке реки, называют колонией. Кстати, в семье бобров царит матриархат, то есть главой семьи является исключительно самка. Брачный сезон длится с середины января до конца февраля. Спаривание происходит в воде под льдом. Беременность длится 100 дней. Детеныши от 1 до 6 рождаются в апреле мае. Они полузрячие, хорошо опущенные, весят в среднем полкило. Через сутки они уже могут плавать, но нырять и скрываться от опасности еще не способны. Мама обучает бобрят, буквально выталкивая их в подводный коридор. В возрасте 3-4 недель бобрята переходят на питание листьями и мягкими стеблями трав. Но мать продолжает подкармливать их молоком до 3 месяцев. Подросший молодняк обычно еще 2 года не покидает родителей. Лишь в 2 года молодые бобры достигают зрелости и отселяются. Отделившись от родителей в весеннее половодье, двухлетки отправляются по рекам, находят себе пару и, выбрав пригодное для жизни место, не заселенное другими бобрами, образуют новую семью. В неволе бобр живет довольно долго, до 35 лет, в природе поменьше. Так что же такого в бобре уникального, спросите вы? Грызун и грызун, еще и не самый большой. А то, что это непревзойденный строитель домов и плотин в животном мире. Бобры, будучи семьянинами, сооружают для своей ненаглядной самочки и потомства потрясающие замки с охранным сооружением на входе в виде хатки. Вход в хатку всегда находится под водой, что логично, наземные хищники не доберутся. Зато для таких же, как он сам, например, выхуха Леандатор, у бобра всегда найдется гостевая комната. Норы бобры роют в крутых и обрывистых берегах. Они при представляет собой сложный лабиринт с несколькими входами. Стены и потолок норы старательно разравниваются и утрамбовываются. Жилая камера внутри норы устраивается на глубине не более одного метра. Ширина жилой камеры немногим более метра, высота до полуметра. Пол обязательно находится на 20 сантиметров выше уровня воды. Если вода в реке поднимается, бобр приподнимает пол соскребая землю с потолка. Из-под воды на поверхность суши делаются сквозные ходы – лазы. Хатки имеют вид конусообразной кучи хвороста, скрепленного илом и землей, высотой до 1-3 метров и диаметром до 12 метров. Стены хатки тщательно обмазывают илом и глиной, так что она превращается в настоящую крепость, неприступную для хищников. Воздух поступает через отверстие в потолке. Хатка в основании 
пень всегда имеет твердый фундамент, например, старый пень. С первыми заморозками бобры дополнительно изолируют хатки новым слоем глины. Зимой в хатках сохраняется положительная температура, вода в лазах не замерзает, и бобры имеют возможность выходить в подленную толщу водоема. И что вы думаете, это все и только такой грандиозный чертеж есть в голове у бобра? Хотя и этого немало, для вроде как обычного грызуна. Нет, нужно было думать о входе под водой, ведь уровень воды в реках – величина непостоянная. И вот тут-то инженерный гений водонепроницаемого бобра раскрывается во всей красе. Для этого существуют знаменитые бобровые плотины. Они создаются, чтобы регулировать уровень воды в хатках. Плотины бобры мастерят такие, что любой строитель позавидует. При постройке своей плотины бобры учитывают скорость течения реки и ее полноводность. От этих факторов зависит форма плотины, а также предусматриваются стоки на случай паводков. Кстати, бобры очень чистоплотны, никогда не засоряют своего жилья остатками еды и другими продуктами жизнедеятельности. Обычная длина плотины 20-30 метров, ширина в основании 4-6, высота может достигать 5, хотя обычно около 2 метров и довольно таки крепкая. Старая плотина легко выдерживает вес человека. Для строительства и заготовки корма бобры валят деревья, подгрызая их у основания, отгрызают ветки, затем разделяют ствол на части. Небольшую осину бобр валит за 5 минут, дерево диаметром 40 сантиметров валит и разделывает за ночь, так что к утру на месте работы зверька остается только ошкуренный пенек и кучка стружек. Как у бобра это получается? Челюсти бобра действуют как пила. Чтобы свалить дерево, бобр упирается верхними резцами в его кору и начинает быстро водить нижней челюстью из стороны в сторону, совершая 5-6 движений в секунду. Резцы у бобра самозатачивающиеся, только передняя их сторона покрыта эмалью, задняя состоит из менее твердого материала. Когда бобр что-либо грызет, этот материал стачивается быстрее, чем эмаль, поэтому передняя кромка зуба все время остается острой. Врагов у взрослых бобров сравнительно немного. Волки, рыси, медведи, росомаха. Некоторые зоологи относят к ним выдру. Бобры выдра живут в одних и тех же условиях и часто встречаются друг с другом. Однако зарегистрированных случаев нападения выдры на бобра очень мало. Поэтому можно думать, что острые сильные рисы взрослых бобров являются достаточно надежной защитой и держат выдру на почтительном расстоянии. Да и не только выдру. Бобр не мышь, отпор дать сможет. Как как говорится, кто к нам с мечом придет, от бобра и погибнет. И я бы лишний раз к ним не совался. У молодых бобров, особенно бобрят текущего года рождения, круг врагов гораздо шире. Помимо перечисленных это лисица, енотовидная собака, норка, куница, хорь. Из пернатых для бобров опасны филин и другие крупные совы. Ястреб-тетеревятник, черный коршум, скопа. Известный случай находок останков бобрят в желудках самов и крупных щук. Ну что, переходим к бобриным недостаткам? Какие Какие могут быть недостатки у такого хозяйственника бобра, спросите вы? Так думают некоторые люди, которые живут непосредственно с ними. Но не у них, конечно, а недалеко, в соседних домах. Бобры часто становятся виновниками локальных экологических катастроф. В кавычках. Какое отношение бобр имеет к экологии? Прямое. Наш милый грызун своими древесными спилами, плотинами и хатками создает уникальную экосистему, меняя ландшафт и создавая новое пространство для жизни кучи других существ. Он практически поднимает целину, куда толпами сбегаются птицы, рыбы, да-да, тоже сбегаются, и другие млекопитающие. Рыба, оказавшись в благоприятных условиях, начинает размножаться. Поваленные бобрами деревья служат кормом для зайцев и многих копытных, которые обгладывают кору со стволов и ветвей. Сок, вытекающий весной из подточенных деревьев, любят бабочки и муравьи, вслед за которыми появляются и птицы. В то же время бобровые запруды способны 
способны причинять вред человеческим постройкам. Известный случай, когда устроенные бобрами разливы затапливали и размывали улицы и железнодорожное полотно, и даже служили причиной крушений. И по сути страдает только человек. Все подстраиваются, один человек не хочет, считайся самым главным на планете. Но бобер не очень-то разбирается в глобальных планах человека на покорение земли. Ему ближе своя самочка и замок для нее и потомство, да и соседям окружающим его мир. Если есть бобер-архитектор, помогающий в процессе своей жизни другим животным, это очень хорошо. И никто по сути не мешает никому. Главное, чтобы все было в меру. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.